हॅलो एव्हरी वन पुन्हा एकदा आपण आज ट्वेल्थ सायन्सचा मॅथमॅटिकल लॉजिक हा जो काही चॅप्टर आहे त्याच्यामध्ये नवीन कन्सेप्ट पाहणार आहोत तर या ठिकाणी मॅथमॅटिकल लॉजिकमध्ये आपण एक्सरसाइज वन पॉईंट वन आणि वन पॉईंट टू कम्प्लीट केलेली बरोबर तर या ठिकाणी वन पॉईंट टू कम्प्लीट झाल्यानंतर आपल्याला नवीन पॉईंट असा आला आहे की क्वांटिफायर नेमकं कोणाला म्हणायचं ठीक आहे क्वांटिफायर आणि क्वांटिफाईड स्टेटमेंट तर या ठिकाणी क्वांटिफायर्स म्हणजे नेमकं काय हे समजणं गरजेचं आहे आणि क्वांटिफायर्स यूज करून जर का आपण काही स्टेटमेंट तयार केले काही स्टेटमेंट असतील काही स्टेटमेंट तयार केले तर त्या स्टेटमेंटमध्ये काय असतात क्वांटिफायर म्हणून त्या स्टेटमेंटला काय म्हणायचं क्वांटिफाईड बरोबर क्वांटिफाईड स्टेटमेंट परंतु नेमकं क्वांटिफायर्स म्हणजे काय हे आपल्याला आता पाहिजे तर पहा ज्यावेळेस आपण काही स्टेटमेंट घेतली तर त्या स्टेटमेंटमध्ये कंडिशन आली की त्या कंडिशनमध्ये आपण नेहमी क्वांटिफायर्स पाहतो पहा कंडिशन आल्यानंतर तर या ठिकाणी कंडिशन काय ते आपल्याला समजलं पाहिजे म्हणून मी दोन या ठिकाणी एक्झाम्पल घेतलेले आणि ते दोन एक्झाम्पल समजण्यापूर्वी आपल्याला नॅचरल नंबर थोडंफार समजला पाहिजे नॅचरल नंबर तुमच्या सर्वांना माहिती आहे तर नॅचरल नंबर आपण काय म्हणतो स्टार्ट फ्रॉम वन या ठिकाणी पहा नॅचरल नंबर वन टू थ्री फोर अँड सो वन तर या ठिकाणी हे नॅचरल नंबर आहेत या नॅचरल नंबर वरती आधारित मी स्टेटमेंट घेतलेले पी काय सांगतोय ऑल नॅचरल नंबर आर पॉझिटिव्ह मग कोण आहेत ऑल बरोबर ऑल नॅचरल नंबर आर कसे येत पॉझिटिव्ह तर या ठिकाणी कंडिशन वाटते ना काहीतरी नॅचरल नंबर हे काही कंडिशन नाही आहेत पण कसे आहेत ते सर्वच्या सर्व पॉझिटिव्ह आहेत ही कंडिशन आली मग अशा वेळेस काय म्हणतो आपण ऑल आर पॉझिटिव्ह तर ही कंडिशन आहे असं म्हणू शकतो ना निगेटिव्ह असू शकतात किंवा नाही पॉझिटिव्ह नाही निगेटिव्ह तर इथं कंडिशन आली मग ज्यावेळेस कंडिशन येते तर त्या ठिकाणी आपण काय सांगतो तिथं क्वांटिफाईड असतात सम म्हटले काहीच आहेत कोणा कंडिशन आले सम काही पण कसे येत नॅचरल नंबर आर नॉट रॅशनल रॅशनल नंबर तुम्हाला सर्वांना माहिती आहे ज्या नंबर आपण पी अपॉन क्यू फॉर्म मध्ये लिहू शकतो मग या ठिकाणी ते काय म्हणतात की जे काही नॅचरल नंबर आहेत त्यांच्यातले काही हे रॅशनल नाही आहेत मग नॅचरल नंबर मध्ये आपण काय सांगतो प्रत्येक नॅचरल नंबर हा या फॉर्मॅट मध्ये लिहू शकतो वन अपॉन वन टू अपॉन वन थ्री अपॉन वन फोर अपॉन वन अँड सो वन आपण पी अपॉन क्यू फॉर्म मध्ये प्रत्येक नॅचरल नंबर एक्सप्रेस करू शकतो पण ह्यांनी कंडिशन टाकलेली मग आपल्याला ती कंडिशन फॉलो करायची पण त्या ठिकाणी ती फॉलो करण्याच्या आधी इथं काहीतरी वर्ड आलेले आहेत कसले पण कंडिशनल वर्ड आलेले आहेत मग कुठला आहे ऑल बरोबर फॉर ऑल किंवा फॉर एव्हरी प्रत्येकाला आता या ठिकाणी पहा किंवा त्या ठिकाणी फॉर सम देर एक्झिस्ट काहींसाठी किंवा सर्वांसाठी असं आपण म्हणू शकतो फॉर ऑल किंवा फॉर एव्हरी म्हणजे काय सर्वांसाठी फॉर सम किंवा देर एक्झिस्ट म्हणजे काही काही जणांसाठी त्या ठिकाणी असे जे काही वर्ड आलेले आहेत तर त्याच वर्ड ला आपण काय म्हणतो क्वांटिफायर्स हा फॉर सम देर एक्झिस्ट हे काय क्वांटिफायर्स आहेत आणि हे सुद्धा क्वांटिफायर्स आहेत मग या ठिकाणी सर्वच क्वांटिफायर आहेत ना हे चार चार आणखी काय असतील एक्स्ट्रा तर त्या ठिकाणी ते जे काही क्वांटिफायर्स आहेत यांच्यामध्ये काही साठी मानता आहेत आणि हे काय सांगतात सर्वांसाठी सांग म्हणजे इथं थोडासा फरक आला ना मग ह्याच्यावर त्यांचे टाईप्स पडले मग काही टाईप्स आहेत देर एक्झिस्ट आला किंवा फॉर सम आला देर एक्झिस्ट किंवा फॉर सम यांना म्हणायचं एक्झिस्टेन्शियल क्वांटिफायर एक्झिस्टेन्शियल एक्झिस्ट करते ना एक्झिस्टेन्शियल क्वांटिफायर ठीक आहे फॉर ऑल फॉर एव्हरी आला की त्या ठिकाणी अशा क्वांटिफायर आपण काय म्हणतो युनिव्हर्सल सर्वांसाठी ना युनिव्हर्स ऑल युनिव्हर्सल क्वांटिफायर ठीक आहे त्या ठिकाणी हे क्वांटिफायरचे दोन टाईप्स आहेत तर आपण क्वांटिफायर कोणाला म्हटलं त्या ठिकाणी ज्या वेळेस आपण स्टेटमेंट घेते स्टेटमेंटमध्ये कंडिशन आली आणि कंडिशन मध्ये जे काही तुमचे वर्ड होते कंडिशन टाकणारे त्याच वर्डला आपण काय म्हणलं क्वांटिफायर मग हे जे काही तुमचे क्वांटिफायर आहेत फॉर ऑल किंवा फॉर एव्हरी हे नोटेशन आहे या फॉर्मॅट मध्ये उलटा हे म्हणून आपण थोडे वेळ तर हा फॉर ऑल किंवा फॉर एव्हरी साठी वापरायचा आहे नोटेशन आहे फॉर सम किंवा देर एक्झिस्ट साठी हा वापरायचा आहे थोडासा उलटा ई आपण ई असा काढतो ना या फॉर्मॅट तर हा या फॉर्मॅट मध्ये तुमचं हे आहे हे त्यांचे नोटेशन आहेत फॉर सम किंवा देर एक्झिस्ट साठी हा सिम्बॉल वापरायचा फॉर ऑल किंवा फॉर एव्हरी साठी हा सिम्बॉल वापरायचा मग तुम्हाला कधी मध्ये असं पण म्हणू शकतात की तुम्ही हे जे काय दिलेले आहेत हे सिम्बॉलिक फॉर्म मध्ये कन्व्हर्ट करतो जसं की आपण पाठीमागचे स्टेटमेंट कन्व्हर्ट केले होते ठीक आहे तर ज्यावेळेस आपण हे असे एक्झाम्पल घेतले होते तर तर त्याच्यामध्ये आपण आता सिम्बॉलिक फॉर्म मध्ये कन्व्हर्ट केले होते तर या ठिकाणी पहा पी हे स्टेटमेंट आहे काय म्हणते ऑल नॅचरल नंबर्स ऑल आले ना आता आपण पाहिलं ऑल म्हणलं की युनिव्हर्सल क्वांटिफायर आहे आणि त्यासाठी सिम्बॉल वापरायचा हा फॉर ऑल नॅचरल नंबर्स मग एक्स कुठला असणार आहे सेट ऑफ नॅचरल नंबर 
आर पॉजिटिव बरबर ये अपन का एक्स इज पॉजिटिव मैं पॉजिटिव लगा संगत ग्रेटर दैन जीरो हा स्टेटमेंट का सीम्बॉलिक फॉर्म आला सम नैचरल नंबर मटले सम मंडल मटलो देर एक्जिस्ट बरबर तो हा सीम्बॉल आला पाए देर एक्जिस्ट को एक्स कसा है नैचरल नंबर है एक्स बिलोंग्स टू यन कसा है तो नॉट अ रैशनल बरबर जे एक्स इज नॉट इक्वल टू पी अपन क्यू आधे पी आ क्यू को इंटीजर आता बरबर तो यह फॉर्मैट मध्य अपन सीम्बॉलिक फॉर्म मे कन्वर्ट करू शो पहत्वाच ये कभी कभी अपने स्टेटमेंट दिल्ली आता बरबर स्टेटमेंट दिल तो अपन कन्वर्ट करू शो सीम्बॉलिक फॉर्म मे एक एप्लिकेशन है महत्व पड़ा जर का अपन चैप्टर श्रोते गलो तो क्या बोलो हो तो कि सेंटेन्स है स्टेटमेंट तैयार होता बरबर सर्व स्टेटमेंट है सेंटेन्स आता पर सर्व सेंटेन्स है स्टेटमेंट ना अपने एक गोष्टी का उल्लेख किया होता कि तुम्हें ओपन सेंटेन्सेस कभी ही स्टेटमेंट तैयार होत नहीं पिका नसत परंतु अपन जर का क्वांटिफायर का यूज किया तो तुम्हें ओपन सेंटेसेस सुधा अपन स्टेटमेंट बनू शको मैं कशा फॉर्मैट मे पा जर का मैं ये एक्जाम्पल घर एक्स माइनस एट इक्वल टू वन तो तुम्हें क्या मटला हे ओपन सेंटेस है का जो का मैं एक ची वैल्यू नाइन घी तो नाइन माइनस एट हा वन यो क्या है जो डिक्लेर करे कि ट्रू है एक ची वैल्यू मैं सेवेन घर सेवेन माइनस एट हा माइनस वन है फॉल्स होते हैं डिक्लेरेशन परफेक्ट नहीं है तो हा ओपन सेंटेन्स है ओपन सेंटेन्स हा कभी स्टेटमेंट तैयार हो जर का मैं नैचरल नवा बाबी गृहित धरल कि देर एक्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू यन का सच दैट एक्स माइनस एट इज इक्वल टू वन तो नैचरल नंबर मे एक एक्स है एक है ना बरबर है कि तो जर का इतना अपन एट सब ट्रैक कर आंसर वन भेटते हैं यठिका हे जे का सेंटेन्स होता ओपन सेंटेन्स होता डिक्लेर के लिए कशा मुझे क्वांटिफायर मुझे तुम स्टेटमेंट तैयार ठीक है महत्व का स्टेटमेंट मध्य कभी कभी कंडीशन आई कंडीशन मध्य अपने क्वांटिफायर एक्जिस्ट आता ओपन सेंटेन्स मे अपन कंडीशन टाकली कि स्टेटमेंट तैयार होता है अपन ये एप्लिकेशन देखो तो पहाच का एक्जाम्पल आते पाचे मे क्या मनता है एक्सरसाइज वन पॉइंट थ्री मध्य कि क्वांटिफायर्स है ठीक है तर क्वांटिफायर्स पास तुम्हें क्वांटिफायर स्टेटमेंट बनो अपन का हो स्टेटमेंट मे जर का तुम्हें क्वांटिफायर्स आए तो स्टेटमेंट का मना चो क्वांटिफाइड स्टेटमेंट जस कि ऑल नैचरल नंबर्स आर पॉजिटिव ऑल हा वर्ड आला बरबर तो यह हा क्वांटिफायर है मनु आप संगित कि सीम्पल स्टेटमेंट होते पे क्वांटिफायर आया कारण क्वांटिफायर स्टेटमेंट तैयार है कि तस सम आल बरबर मे कस एक्जस्टेन्शियल क्वांटिफायर है तो यहाँ अपना हे स्टेटमेंट मनता है कि क्वांटिफाइड स्टेटमेंट है मग आता हे जे कहीं क्वांटिफाइड स्टेटमेंट है मनता है कि ये चित्र छोड़े वगैरह फाइन करा कभी कभी मन सीम्बॉलिक फॉर्म मे कर अपन सीम्बॉलिक फॉर्म मे कन्वर्ट के लिए पहा एक्सरसाइज वन पॉइंट थ्री मे पहला क्वेश्चन का संगत है ई ए इक्वल टू ए हा सेट दिल को थ्री फाइव सेवेन नाइन इलेवन ट्वेल्व हे जे कहीं नंबर्स है ए हा सेट घर मनता है कि डिटरमाइन ट्रूथ वैल्यू तो हे खाली जे कहीं स्टेटमेंट दिल कैसे क्वांटिफाइड स्टेटमेंट हैं ट्रूथ वैल्यू तुम्हें डिटरमाइन करा मैं तथा पहला का है पा पहला है देर एक्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू ए सच दैट सच दैट एक्स माइनस एट इक्वल टू वन आता जे अपन पीस एक्जाम्पल है क्या मनता है देर एक्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू ए तो ए हा जो का अपना सेट है तो यह सेट ए मध्य एक भेटतो एक तरी कमीत कमी हम देर एक्जिस्ट अर्थ कहो तो ऐटलिस्ट वन कमीत कमी एक तरी एक्स भेटतो कि एक्स माइनस एट इज इक्वल टू वन भेटना है मैं ठिकाने अपन चेक के मतला पहला एक्स घर थ्री तो थ्री माइनस एट वन ये तो का नहीं है बरबर हा नहीं है फाइव घर फाइव माइनस एट हा वन यार नहीं है सेवेन माइनस एट हा सुधा वन यार नहीं है परंतु नाइन माइनस एट घर पा हा एक्स अपना सा भेटू शको तो कसा घर मैं एक्स नाइन माइनस एट नाइन माइनस एट कि आला वन बरबर इज इक्वल टू वन मे यठिका हे जे का अपन एक्स घतो हा सैटिस्फाई करते ये ट्रूथ वैल्यू जो ट्रू जाए ना कमीत कमी एक भेटला पाजे देर अस मंडल का प्रत्येका प्रत्येका नहीं है देर एक्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू ये मनु अर्थ हे जे का क्वांटिफाइड स्टेटमेंट है ये ट्रूथ वैल्यू आना है ट्रू कि अपन कैपिटल लेटर टी ने फॉर्मैट मे अपना पहले एक्जाम्पल कंप्लीट जाए दुसर का संगता है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए एक्स स्क्वे प्लस एक्स इज एन इवन नंबर पाठिका जेपन तुम्हारा का नंबर दिल्ली सेट ए मध्य 
ठिकाणी फॉर ऑल प्रत्येकासाठी प्रत्येक नंबर जो आहे ए मधला तो कसा फॉर्मॅट मध्ये आहे एक स्क्वेअर प्लस एक्स आणि तो पण कसा इव्हन नंबर आहे म्हणतात आपण चेक करूयात आता या फॉर्मॅट मध्ये येणारच नाही कारण एक्स स्क्वेअर हा तुमचा मे बी इव्हन येऊ शकतो ऑड येऊ शकतो तर या ठिकाणी आपल्याला माहितीये इव्हनचा स्क्वेअर हा इव्हन येतो आणि ऑडचा स्क्वेअर हा ऑड येतो तर नंतर त्यांची सम घेतलेली तर आपण चेक करून बघूयात पहिले एक्झाम्पल घेतलं पहा इथं थ्रीचा स्क्वेअर किती आला हो नाईन बरोबर एकचा स्क्वेअर म्हणजे इथं आपण एक्स कुठला घेतोय ए मधला थ्रीचा स्क्वेअर आला नाईन आणि हा प्लस थ्री तर नाईन प्लस थ्री आला ट्वेल्व्ह पाहिल्यासाठी प्रत्येकाला चेक करायचं आहे फायव्हचा स्क्वेअर आला ट्वेंटी फायव्ह ट्वेंटी फायव्ह प्लस फायव्ह करावं लागेल त्याचा वर्गामध्ये तो ऍड करायचा आहे ट्वेंटी फायव्ह प्लस फायव्ह हा आला थर्टी नंतर नेक्स्ट घेतला आपण सेव्हन सेव्हनचा स्क्वेअर किती आला सेव्हनचा स्क्वेअर फोर्टी नाईन फोर्टी नाईन प्लस एक्स किती आहे सेव्हन फोर्टी नाईन प्लस सेव्हन आला फिफ्टी सिक्स ठीक आहे नाईनचा स्क्वेअर एटी वन आणि एटी वन प्लस नाईन हा आला नाईन्टी त्या ठिकाणी पुन्हा आलेला आहे इलेव्हन इलेव्हनचा स्क्वेअर किती आहे वन हंड्रेड ट्वेंटी वन प्लस इलेव्हन ऍड केला तर ठिकाणी येणार आहे हा वन थर्टी टू नंतर लास्टला घेतला ट्वेल्व ट्वेल्थचा स्क्वेअर वन हंड्रेड फोर्टी फोर प्लस ट्वेल्व घेतला तर या ठिकाणी राहणार आहे वन फिफ्टी सिक्स बरोबर अशा फॉर्मॅटमध्ये आपल्याला सर्व नंबर भेटणार आहेत या कंडिशननुसार म्हणजे आपण असं म्हणू शकतो की जर का कुठलाही नंबर घेतला त्याचा वर्ग घेतला आणि त्याचा वर्गामध्ये तो स्वतः ऍड केला म्हणजे स्क्वेअरमध्ये तो स्वतः ऍड केला तर तो इव्हन नंबर तयार होतोय मग इव्हन नंबर कोणाला म्हणतो आपण तर त्याला जाऊन टू डिवाइड होतो मग हा इव्हन आहे हा पण इव्हन आहे हा पण इव्हन आहे हा पण इव्हन आहे हा सुद्धा इव्हन आहे याचा अर्थ काय झाला याच्यातल्या प्रत्येक एक साठी तुम्हाला काय भेटतोय जर का एक स्क्वेअर प्लस एक्स केला फॉर ऑल एक्स बिलॉंग्स टू ए याच्यामधला आपण प्रत्येक एक्स घेतला तर त्या ठिकाणी एक्स स्क्वेअर प्लस एक्स केला की तो इव्हन नंबर तयार होतोय आपल्याला दिसतंय समोर याचा अर्थ हे जे काय क्वांटिफाईड स्टेटमेंट आहे हे ट्रू आहे आणि याचे ट्रू ठरले काय असणार मग कॅपिटल टी समजतंय तर हे क्वांटिफायरच्या आधारे आपण पाहतो आहोत याच्यातलं तिसरं एक्झाम्पल काय आहे पाय ठिकाणी घेतलेलं मी देर एक्झिस्ट एक्स बिलॉंग्स टू ए सच दॅट एक्स स्क्वेअर इज लेस दॅन झिरो लेस दॅन झिरो म्हणजे काय म्हणतो रे आपण निगेटिव्ह झिरोपेक्षा लहान नंबर निगेटिव्ह असतात मग या ठिकाणी आपल्याला माहिती आहे कुठल्याही संख्ये जर का स्क्वेअर केला तर तो निगेटिव्ह कधी येतो निगेटिव्ह घ्या पॉझिटिव्ह घ्या कुठलाही तर कुठल्याही संख्येचा आपण स्क्वेअर केला तर तो कधीही निगेटिव्ह येत नाही तर निगेटिव्ह म्हणतात तर झिरोचा स्क्वेअर हा झिरोच येतो तो पॉझिटिव्ह पण नाही निगेटिव्ह पण नाही आहे बरोबर पण झिरो याच्यामध्ये नाहीच आहे ना एक्स बिलॉंग्स टू ए त्याच्यामध्ये कुठं झिरो दिसतोय का आपण याचा स्क्वेअर करणार आहे कुठल्याही संख्येचा स्क्वेअर केला झिरो सोडून तर तो नेहमी पॉझिटिव्ह येतो या ठिकाणी हा एक्स स्क्वेअर इज लेस देन असं म्हणताय याच्यामध्ये आपल्याला माहितीये कुठलाच एक्स असा सापडणार नाही या सेट मधला घ्या किंवा रिअल नंबर मधला घ्या कुठलाही आपल्याला एक्स असा सापडणार नाही त्याचा स्क्वेअर केला तर तो निगेटिव्ह येईल म्हणून आपण काय म्हणणार आहे देर एक्झिस्ट एक्स बिलॉंग्स टू ए सच दॅट एक्स स्क्वेअर इज लेस दॅन झिरो हे फॉल्स असणार आहे म्हणून हे जे काही क्वांटिफाय स्टेटमेंट आहे याची ट्रूथ व्हॅल्यू येत येणार आहे चेक करायचा चेक करून घ्या थ्रीचा स्क्वेअर आला नाईन नाईन हा लेस दॅन झिरो आहे का नाही हे चुकीच आहे फायव्हचा स्क्वेअर ट्वेंटी फायव्ह नॉट लेस दॅन झिरो अशा फॉर्मॅटमध्ये तुम्ही कन्फर्म करू शकता तर अशाच फॉर्मॅटमध्ये काही आणखी तीन एक्झाम्पल याच्यामधलेच राहिलेले आहेत त्याचे ट्रूथ हे तुम्हाला सांगायचे आहे तर ते तुम्ही आज या ठिकाणी स्टडी करायचं आहे ओके